శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ ఆయన ఎవరు జపనీస్ బయాలజిస్ట్ ఒక ఆయన వచ్చి ఉపవాసం చేస్తే కనుక ఆటోఫెగి అనేది ఒక యాక్టివిటీ జరుగుతుంది మనలోను అది సెల్ రెన్యూవల్ కు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తే నోబుల్ ప్రైజ్ అంతేనా లక్షల ఏళ్ల నుంచి మన ఋషులు ఉపవాసం చెయ్యండి ఏకాదశి రోజు అని చెప్తే మనకి పాషండత్వం ఎక్కువైపోయి పురాణాల్లోనూ శాస్త్రాల్లోనూ చెప్పింది ఏది మేము పాటించము అనే ఒక రకమైన నాస్తిక భావాలతో ఇలాంటివన్నీ పోగొట్టేసుకున్నాం హాయిగా పక్క దేశాల వాళ్ళు వాటన్నిటిని పేటెంట్లు చేసేసుకుని నోబుల్ ప్రైజులు సంపాదించేసుకుంటున్నారు ఇంతకీ ఉపవాసం చేస్తే వచ్చే ఉపయోగాలు ఏమిటి అని ఈ సైంటిస్ట్ ఒక ఆయన చెప్పారు బాగానే ఉంది మరి మన వాళ్ళు ఏకాదశి రోజు ఎందుకు చేయాలని చెప్పారు మన ఋషులు ఏది చెప్పినా సరే దాని వెనకాల సైన్స్ ఉంటుంది దాని వెనకాల ఉపాసనా రహస్యాలు ఉంటాయి ఈ సైన్స్ ఏముంది అనేది ఇదిగో ఈయన కనిపెట్టారు ఉపాసనా రహస్యాలు ఎలా తెలుస్తాయి అంటే మీరు ధ్యానం కానీ మంత్రోపాసన కానీ చేస్తే తెలుస్తాయి అసలు ఎందుకు ఈ రోజు ఇలా పెట్టారు అంటే దీనికి వెనకాల శాస్త్రంలో ఒక మాట ఉంది యావంత స్త్రిషు లోకేషు విద్యంతే పాపరాశయ అన్నం ఆశ్రిత్య తిష్టంతి సంప్రాప్తే హరివాసరే అని అంటే మనం చేసే పాపాలన్నీ హరివాసరం అంటే ఏకాదశి ఏకాదశి రోజు మనం తినే ఆహారాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటాయట దీనికి అసలు పురాణంలో కూడా ఒక కథ చెప్తారు ఏమిటంటే బ్రహ్మగారి చెమట బిందువులోంచి ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఒకటి పుట్టింది పుట్టాక అది నేను ఎక్కడ ఉండాలి అని బ్రహ్మగారిని పెస్ట్ చేయడం మొదలు పెడితే సరే ఏకాదశి రోజు ఆహారాన్ని ఆశ్రయించుండు అని చెప్పారట ఆయన ఎందుకు చెప్పారండి అలాగా అంటే మన చేత బలవంతంగా ఉపవాసం చేయించి దానివల్ల మన శరీరానికి ప్రయోజనం ఇవ్వడం ఒకటి కావచ్చు అలాగే ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం చేస్తే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అంతేనా ఇప్పుడు ఇంతకీ ఆ ఉపవాసం ఎలా చేయాలి ఏకాదశి రోజు ఏ పనులు చేయాలి ఏ పనులు చేయకూడదు అవన్నీ ఇప్పుడు వివరిస్తాం మీకు అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి మొట్టమొదట ఉపవాసం ఎలా చేయాలి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి దశమి ఏకాదశి ద్వాదశి ఈ మూడింటిని కలిపి హరిత్రయం అంటారు అలాగే ఏకాదశిని హరివారం అంటారు అందుకని మీరు ఏకాదశి వ్రతం చేయదలుచుకుంటే ఈ మూడు రోజులు కలిపి చేయాలన్నమాట అంటే మూడు రోజులు ఉపవాసం చేయాలంటే కాదు వివరిస్తా వినండి మొట్టమొదట దశమి రోజు రాత్రి అల్పాహారం మాత్రమే తీసుకోండి అంతేకాని విపరీతంగా కుంభాలు వేసేద్ద రోజు అల్పాహారం తీసుకుని భూశయనం చేసి ఏకాదశి రోజు తెల్లవారుజామునే నిద్ర లేవడానికి మన్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అందుకు దశమి తర్వాత ఏకాదశి రోజు పొద్దున్నే స్నానం చేసి పూజా మందిరంలోకి వచ్చాక అక్కడ ఒక సంకల్ప శ్లోకం ఉంది అది చెప్పి అప్పుడు మొదలు పెట్టాలన్నమాట ఆ శ్లోకం ఏమిటి అంటే ఏకాదశ్యాం నిరాహారో భూత్వాహం అపరేహని భోక్ష్యామి పుండరీకాక్ష శరణం మే భవాచ్యుత అనే శ్లోకం చెప్పాలి ఇందులో నిరాహారో అనే చోట ఫలాహారో అని కానీ నక్తాహారో అని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట నక్తాహారం అంటే పొద్దున మానేసి రాత్రి తిండం ఫలాహారం అంటే రోజంతా పళ్ళు పాలు తాగుతూ ఉండం నిరాహారం అంటే ఏమి తినకుండా ఒట్టి మంచినీళ్ళతో ఉండవు మనం ఏ రకమైన ఉపవాసం చేయదలుచుకున్నామో ఆ పదాన్ని వాడి ఇది సంకల్పం లాంటిది చెప్పి అప్పుడు ఏకాదశి ఉపవాసం చేయాలి చేసి ప్రభాత వేళ ప్రదోష వేళ కూడా పూజ చేయాలి అది ఏం చేయాలండి అంటే మీకు ఇంకొక వీడియోలో నేను అసలు ఏకాదశి రోజు పూజ ఎలా చేయాలో డెమో చేసి చూపిస్తాను మేమైతే ఏకాదశి రోజు ఉదయం పూజ చేసి సాయంత్రం రుద్రం చదువుతాం ఎందుకంటే ఏకాదశి అంటే పరమేశ్వరుడికి మహావిష్ణువుకి ఇద్దరికీ ప్రీతికరమైన రోజు కానీ శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే పన్నెండు ఏళ్ల పైబడిన వాళ్ళు అరవై ఐదు ఏళ్ల లోపు వాళ్లే చెయ్యండి ఉపవాసం మిగతా వాళ్ళు చేయకూడదు అలాగే ఆరోగ్యవంతులు మాత్రమే చేయండి గర్భిణీ స్త్రీలు చెయ్యొద్దు అలాగా చాలా నియమాలు చెప్పారు అందుకని మీ ఆరోగ్యాన్ని చూసుకునే చెయ్యండి అంతేకాని దాన్ని మించి చేయొద్దు ఈ మధ్య ఒక ఆవిడి బాగా తెలుసుంది ఆవిడ ఎవరింటికో వెళ్ళేత్తా ఆవిడికి పాపం ఏకాదశులు ఉపవాసాలు అవి లేవు షుగర్లు బీపీలు మాత్రం ఉన్నాయి అయితే వాళ్ళందరూ ఉపవాసం చేస్తుంటే తను చేయకపోతే బాగుండదు అని చెప్పి నేను కూడా ప్రతి ఏకాదశికి చేస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి చేసేస్త పాప అది అయ్యేసరికి షుగర్ డౌన్ అయిపోయి పడిపోయారు ఆ తర్వాత హాస్పిటల్లో చేర్చి ప్రాణం మీదకి వచ్చింది అందుకని మొట్టమొదట మీ ఆరోగ్యాన్ని చూసుకుని దాని ప్రకారం చేయండి ఆ తర్వాత ద్వాదశి తిథి వెళ్లేలోపు అంటే పక్క రోజు ద్వాదశి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా ఆ లోపల పారణ చేయాలన్నమాట అంటే ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి లోపు ఇలా ఒక సంవత్సరం పాటు చేయగలిగితే లక్ష్మీనారాయణలో సంపూర్ణమైన అనుగ్రహం లభిస్తుంది లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తే ఇంకా మనకి సంపదలు వైభవం చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహం లభిస్తే రక్షణ అందుకే అంబరీషుడు 
ఈ పన్నెండు మాసాల్లో ఇరవై నాలుగు ఏకాదశులు చేశాక ఆఖరి ఏకాదశి రోజు పారణ చేయబోతుంటేనే అప్పుడు ఆ కథ మొత్తం జరిగింది మరి చూడండి మహావిష్ణువు వచ్చి ఎలా రక్షించారో అది ఏకాదశి యొక్క శక్తి అలాగనే ద్వాదశి రోజు పారణ చేసేటప్పుడు చదవాల్సిన శ్లోకం ఒకటి ఉంది అదేమిటంటే అజ్ఞాన తిబిరాంధస్య వ్రతే నానేన కేశవ ప్రసీద సుముఖోనాథ జ్ఞాన దృష్టి వ్రతో భవాని ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఇది చదివి అప్పుడు ఏదైనా తినండి ద్వాదశి రోజు సరే ఇది ఉపవాసం ఎలా చెయ్యాలి అనేది ఇప్పుడు ఏకాదశికి డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏమిటి అనేది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మనం తెలియక తప్పులు చాలా చేసేస్తూ ఉంటాం ఏకాదశి రోజు మొట్టమొట్ట అసలు ఏకాదశి అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఆ లాజిక్ అర్థమైందంటే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు తెలిసిపోతుంది ఏకాదశి అంటే పదకొండు కదా ఏమిటండి ఆ పదకొండు అంటే ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఒక మనస్సు ఈ పదకొండు ఉండబట్టే మన జీవితం ముందుకు నడుస్తుంది ఇది అందరికీ తెలుసు కదా ఈ పదకొండిటిని పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం అదుపులో ఉంచుకోవడమే ఏకాదశి ఇంతకీ ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఏమిటి అంటే నాలిక ముక్కు చెవి కన్ను చర్మం అంతే కదా వీటి వల్లే మనకి ఏదైనా సెన్సెస్ తెలుస్తూ ఉంటాయి వీటిని పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి నాలికని పవిత్రంగా ఉంచుకోవడానికి మాంసము మద్యము పరుల తిండి తాంబూలం వేసుకోవడం ఇవన్నీ ఏకాదశి రోజు పక్కన పెట్టేయాలి అలాగనే చెవి ముక్కు కన్ను వీటికి కూడా సంబంధించినవి ఉదాహరణకి వీళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద చాడీలు వినకుండా చూడకూడని చూడకుండా ఉంటే అప్పుడు వీటిని ఈ జ్ఞానేంద్రియాల్ని పవిత్రంగా ఉంచుకున్నట్టు అలాగే ఆ రోజు అసలు అభ్యంగన స్నానం చేయకూడదు అభ్యంగన స్నానం అంటే తలాంటి స్నానం చేయడం ఏకాదశి రోజు ఎప్పుడూ చేయకూడదు ఎందుకంటే అది భోగదాయకం అంటారు అలాగే ఆ రోజు క్షవరం చేయించుకోకూడదు మామూలుగా తల మీద నుంచి స్నానం చేసేయచ్చు నీళ్లు పోసుకుంటూ అంటే మనం ఇప్పుడు పితృకర్మలు వచ్చినప్పుడు చేస్తాం చూడండి అలాంటి స్నానం చేయొచ్చు మృత్తికా స్నానం చేస్తే ఇంకా మంచిది మృత్తికా స్నానం అంటే ఏమిటి అంటే మట్టిని నువ్వుల పిండిని ఆవు పేడని మూడిటిని కలిపి ఒంటికి పట్టించుకుని స్నానం చేస్తే దాన్ని మృత్తికా స్నానం అంటారు అసలు అలా చేసి చూడండి ఎంత హాయిగా ఉంటుందో మనం అనుకుంటే ఇదేమిటండి పేడ మట్టి వీటితో స్నానం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అవన్నీ దివ్యమైన ఔషధీ గుణాలు ఉన్నవి వాటితో స్నానం చేస్తే మన సబ్బుతో చేసిన దానికన్నా మనకి చాలా హాయిగా ఉంటుంది ఇంకా రెండోది ఏంటంటే ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఉన్నాయి అది వాక్కు చేతులు కాళ్ళు మలద్వారం మూత్రద్వారం వాటితో కూడా ఏ తప్పులు చేయకుండా ఉండడం అంటే పరుల్ని నిందించకూడదు బాధ పెట్టకూడదు ఇది మనం నోటితో చేసే పని అలాగే పాషండులతో చర్చలకి బాధలకి దిక్కండి అసలు ఏకాదశి అని కాదు ఎప్పుడైనా అది అనవసరం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరో మారరు మారే సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళే మారుతారు మనకి ఎందుకు ఆ వాదనలో ఆ సమయాన్ని మనం గాయత్రి జపానికి ఉపయోగించుకుంటే మంచిది అలాగనే దశమి రాత్రి నుంచి ద్వాదశి రోజు పాలన అయ్యేదాకా బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి అలా చేయగలిగితే కనుక ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు మనస్సు ఇవన్నీ పవిత్రంగా అదుపులో ఉంటాయి ఇది ఏకాదశి చేసే పద్ధతి దీంతో పాటు ఏకాదశి వ్రతం అని పూజ చేసే విధానం ఉంది అది మీకు రాబోయే వీడియోలో చెప్తా అలాగే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని ఏకాదశిని గృహస్థులే కాదు బ్రహ్మచారులు సన్యాసులు వితంతువులు ఎవరైనా చేయొచ్చు ఏ కులం వాళ్ళైనా చేయొచ్చు కులాలతో పట్టింపులు ఏవి లేవు అందుకని హాయిగా అందరూ చేసి భగవత్ అనుగ్రహానికి పాత్రలు కండి ఎలా చేయాలి అనేది మీకు తర్వాత వీడియోలో చెప్తా శ్రీమాత్రే నమ